Lo primero, eh, antes de empezar, ¿podéis levantar la mano los técnicos municipales que estáis aquí? Sin miedo, no hay ningún técnico municipal. ¿Sí? Poquitos. Bueno, por lo primero, reconocer vuestra labor, ¿vale? porque estoy convencido de que hacéis un trabajo encomiable, de pocas veces reconocido y menos veces gratificado, seguro. ¿vale? Porque lo que ha dicho, aquí tenemos un, un marrón eh, importante. Cuando Susana amablemente me propone venir aquí a, a explicar eh, esto, yo lo que hago es eh, intento abstraerme. Yo vengo del área metropolitana de Valencia, ahora veis, no, no tenemos nada que ver como consorcio de, en cuanto a tamaño, eh, tratamiento y tal. Entonces, intento abstraerme y, y hacer un análisis de, del CORP para, para ver cómo estáis o, o en qué aspecto estáis vosotros o qué, qué cosas son comparables, para ver lo que me proponen es, habla de qué modelos de recogida tenéis experiencia vosotros, que son interesantes para poder implantar o qué estrategias se pueden utilizar para alcanzar los objetivos famosos de, de cumplimiento. ¿vale? Yo aquí ni, ni voy a traeros el fuego ni voy a inventar la rueda. ¿vale? O sea, eh, aquí os voy a poner de manifiesto experiencias que pueden ser interesantes, de éxitos pocas, por desgracia, y de fracasos bastantes más. ¿Vale? que es la cruda realidad de cómo está funcionando esto hasta, hasta la fecha. ¿Vale? Y esta charla eh, versa sobre todo de datos, ¿vale? de la importancia de tener unos buenos datos, de esos datos trabajarlos, convertirlos en información y de esa información que sea la base para una futura y acertada toma de decisiones en cuanto a eh, qué estrategias coger para intentar cumplir los, los objetivos, que es lo que, que es lo que nos interesa. Bueno, entonces, eh, me voy a saltar una parte porque ya os digo que, que cuando la estoy intentando practicar no me da tiempo, que es, primero vamos a, ent a entender, a, a, en a encuadrar la problemática, ¿vale? El análisis de los municipios vuestros es lo que me voy a saltar un poco más por, por encima y luego vamos a ver la teoría del PEMAR y la práctica que tenemos de la experiencia en, el, en, el, en la entidad metropolitana, ¿de acuerdo? Para luego acabar con la parte que más entendemos que os va a interesar, que es el tema de las estrategias, ¿vale? Lo que os decía, yo intento abstraerme de, de, digamos, de salir de mi zona de confort, que es el área metropolitana, ¿vale? que es una comarca con 45 municipios, frente a vosotros que sois cinco comarcas, con un ámbito geográfico súper grande comparado con nosotros. ¿vale? Que fijaos que en habitantes nosotros somos 4,7 veces más que, que el CORP, pero en producción de residuos somos 4,3. Entonces, si hacemos la ratio kilogramo habitante año, este es un, es, un, es un parámetro que a mí no me gusta especialmente, ¿vale? Porque es, es demasiado, por decirlo de alguna forma, frío, no tiene en cuenta estacionalidades, no tiene en cuenta población que se mueve y tal. Pero, curiosamente, yo pensaba que en el área metropolitana pues, seríamos más cochinos, o sea, que generaríamos más residuos y, curiosamente, no. Los datos me dicen que, que no. Entonces, una vez visto esto, bajo al análisis comarcal ¿eh? y veo… Que, pues eh, cosas aquí ya os digo, no, no os voy a descubrir nada. Tenéis una concentración de la mitad de la población en un área, ¿vale? que es la SAFOR, dos áreas importantes eh, colindantes, la costera y la Valde Albaida, y dos pequeños, permitirme la broma, dos pequeños galos, ahí que estáis ahí luchando contra, contra la despoblación y contra todo, ¿vale? Que en producción, además, curiosamente, el 45% de la población genera el 51. Entonces, cuando. Haces la ratio, resulta, fijaos ya qué, qué discrepancia tenemos por aquí, que tenemos de aquí estos dos, ¿vale? Fijaos que hay 100 kilos por habitante y año de diferencia. Ya os digo, to siempre tomando este parámetro con las precauciones que, que hay que tomarlo, ¿vale? Pero, pero que, es, que es interesante ya, solo de, de, dentro de vosotros, qué, qué cosas empezamos a, a ver. Bueno, hecho esto, me dedico a ver, el, eh, hago un análisis de la selectiva y fijaos también, cosas interesantes, ¿vale? En, en vidrio, pues tenemos el primero, el tercero y el quinto, que tenéis 17 y 18, ¿vale? que es un buen dato. ¿vale? Dos que tienen menos, la canal de Navarra y la costera están alrededor de 13, pues eso se puede ver pues, a varios factores. A lo mejor menos índice de contenerización, menos eh, eh, que, la, que la gente se involucre menos, cosas así. ¿vale? Pero fijaos esto, este me, me, me dejó pillado. Mirad este. La SAFOR triplica en papel y cartón. Yo no sé, hay... Eso merece estudio aparte, ¿vale? O sea, por eso os digo que trabajando un poquito la información, ¿vale? o sea, te ves cosas muy curiosas, digo, porque además eh, tú coges la SAFOR y cuando entras al nivel municipal, eh, Gandía, que es, digamos, la capital del de municipio con 78.000 habitantes, el más importante, resulta que tiene una generación de aproximadamente 12, como cualquier municipio del área metropolitana de Valencia. 
Oliva, que es el siguiente, creo que estaba entre 36 y 38, pero es que los demás están del orden de 100. Yo creo que hacéis ahí. O sea, fabricáis, hay, hay, hay industria papelera en esta comarca o algo. Es alucinante. O sea, yo no sé si es que Coembe está haciendo con vosotros una, un piloto o algo de eso y no lo sabíais. Y, y, pero, ¿vale? y luego de envases, pues bueno, pues veis también que hay eh, disparidad. De, de, hay, hay mucha variedad. Bueno, entonces, lo siguiente que hice, que esto es lo que voy a pasar muy rápido, me cogí los datos de producción históricos de… A ver, uno cuando lleva ya 20 años en el sector ya sabe dónde tiene que buscar las fuentes… Y eh, he cogido, lo, eh, aquí lo tenéis para que os hagáis una idea, el, el primer gráfico, este de aquí, es de producción. Este son eh, toneladas y esto es población. Y entonces pues puedes ver como cuando la población decrece, o sea, lo, lo, algo que sabemos, que cuando que la generación de residuos va sólida compasada con la, con, con la población. ¿vale? Entonces, me puse los, 45 municip eh, los 93 municipios, las, las cinco comarcas, y entonces pues aquí... Tocando los selectores, pues puedo ver eh, qué, qué evolución ha tenido cada municipio. Entonces, se ven cosas muy interesantes. Uno, que corrobora lo que os he dicho de la curva poblacional. Otro, que cuando se, eh, ves municipios que implementan la orgánica selectiva, ¿vale? y eso es una de las cosas eh, importantes que vamos a ver hoy, es que automáticamente, de forma colateral, si se implanta bien, la recogida selectiva de papel, cartón, vidrio y envases se incrementa, ¿vale? sin hacer nada. Solo porque la gente se involucra en el sistema. ¿De acuerdo? Y luego, eh, bueno, este os digo, lo, lo voy a pasar. Eh, puse varios ejemplos, ¿vale? Este, por ejemplo, era, creo que era de Ayora. Eh, esto es, aquí, ¿Hay alguien de Ayora aquí? ¿Alguien de Ayora? No, lástima. Esto parece que tienen un compostaje comunitario o, o una prueba piloto o algo así. ¿Cómo lo sé? Pues porque solo llega al 2% de, de la producción. Entonces, el 2% de, de toda la generación de residuos, eso quiere decir que es algo, eh, digamos, a, a pequeña escala todavía. Luego, eh, esto estaba Zarra, que me, es que me hizo gracia, que estos parecen los pobres, están ahí olvidados de la mano de Dios, que, que es que ni le recogen. ¿vale? Pero bueno, voy a cofrentes, que era un poco el paradigma, pero aquí había una pequeña trampa que habría que estudiar también, porque no tiene sentido que cuando se implante la recogida selectiva se incremente la producción de residuos, ¿vale? Eh, que cuando, perdón, cuando se implementa la orgánica, ¿vale? Y esto era la canal de Navarres, que aquí no vi mmm, que estuviera implantada la orgánica, no había, no había información de orgánica en ningún municipio, ¿vale? Este es de la Valda Albaida. Este estaba también bien en eh, Fontanar del Salforins, porque in, eh, conforme ponía la orgánica se incrementaba la recogida selectiva del resto de fracciones. ¿vale? Y este, mirad, mirad la pasada, es que mirad lo de papel y cartón, la SAFOR, es que es una pasada, es de verdad que es interesante. Bueno, pero vamos ya al, al lío. Estos son los modelos que hice el PEMAR. ¿vale? Es que cuando veáis esta transparencia, eh, algunos vais a decir. No, 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 no. Pero yo no quería que hablar. Yo no estoy pensando en estos modelos. Yo estoy hablando, yo, yo queréis que, o, o entendí que queréis que se hable de que si cargas laterales, cargas traseras, contenedores abiertos, puerta a puerta y tal. Pero siento deciros que los modelos son estos. ¿Vale? Y esto es importante. Ay, perdón. Y esto es importante sacarlo a colación porque hasta este momento hemos vivido en. En, esta, en, esta, en este modelo, el de cuatro contenedores. ¿vale? La siguiente transparencia que ya se ha sumado, que es el, el plan zonal, es el que decía que íbamos a pasar al modelo de cinco fracciones. Pero lo que os decía, bueno, luego está esta otra, que es la de eh, cuando, cuando el resto pasas a resto bioresiduo o pasas a residuo de jardinería. Bueno, esto seguramente los que tengáis, los municipios más grandes, que, que tengáis servicio de jardinería, ya hagáis una recogida separada de la poda. Otra cosa es lo que se haga con el. Con, el, eh, con la poda particular. ¿vale? Pero bueno, yo lo que tengo a colación es, si, había, si aquí habría alguien, eh, hubiera alguien del Ministerio o de Coembes, yo no acababa esta charla, por lo que voy a decir. Porque este modelo, que está súper denostado, ¿vale? para determinadas zonas ¿vale? puede ser perfectamente viable si analizamos la gestión de residuos en su totalidad y dejamos de mirarnos todos al ombligo, de centrarnos en nuestra competencia y pensar que estamos haciendo lo mejor cuando a lo mejor nuestras decisiones están entorpeciendo posteriores tratamientos o posterior, eh, o posterior parte del ciclo de vida de residuo. ¿vale? Entonces, una de las cosas fundamentales es que hemos de empezar a pensar la gestión de residuos en su totalidad. 
Y en ese sentido, esta opción para zonas lejanas, para zonas de difícil acceso y tal, puede ser una buena, una, un buen modelo. ¿De acuerdo? Por ahora lo dejo ahí. Lo que os decía del, del plan zonal. El plan zonal del, 2000, del 2004, que ya está vencido su ámbito temporal, ¿vale? Mucha gente, bueno, por lo general todo el mundo piensa, bueno, pero eso a mí como municipio no me afecta. Eso era, era un tema de los consorcios. Bueno, era un tema de los consorcios si nos lo hubiéramos leído bien, ¿vale? Porque decía con, qué modelo teníamos que tener de recogida. O sea, el plan zonal ya nos decía que teníamos que ir al modelo 1, el PEMAR de cinco contenedores, con un paso intermedio que es el de la recogida selectiva de grandes productores. Si preguntara aquí cuánta gente piensa que los planes locales ha sido una herramienta muy interesante pero fallida, levantar la mano los que penséis eso. Efectivamente. ¿eh? Efectivamente. Hemos, nos hemos dedicado a hacer unos planes locales muy bonitos que han generado bonitas notas de prensa, bonitas notas de redes sociales y que luego traca, traca al cajón. ¿De acuerdo? Una herramienta que estaba súper bien pensada, ¿vale? que ya la contemplaba la Ley Valenciana de Residuos del 98, creo, del 2000, eh, que la, se puso de manifiesto en el PIR-19, ¿vale? se, se sacó, a, yo creo que uno de los aspectos más acertados del PIR-19 fue, fue ese, ¿vale? pero que se quedó en aguas de borrajas. Entonces, todos los que hayáis hecho plan local, con el mejor de los espíritus, pues sabéis que seríamos eh, aproximadamente esta estructura. El análisis del municipio, en su conjunto, un análisis sociodemográfico, si se hubiera hecho bien, se hubiera analizado la producción de residuos y se hubiera caracterizado, ¿vale? porque de nada sirve marcarnos, fijarnos un modelo y fijar un objetivo de rendimiento si no sabemos de qué punto de partida salimos. ¿De acuerdo? Entonces, si se hubiera hecho bien, lo habríamos hecho así, eh, habríamos fijado objetivos de rendimiento y en el tiempo habríamos fijado unos indicadores que nos permitirían medir el cumplimiento de esos objetivos y corregir en caso de alguna desviación y, sobre todo, habríamos puesto una cuantificación económica que hubiera vinculado los presupuestos municipales de los siguientes años para que esto se pudiera seguir como toca. Esa es la teoría. ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a ver un poco. Hemos visto qué estamos, o sea, cuánto estamos produciendo, pero ahora hay que analizar qué hay en esos contenedores. Lo que ha dicho antes Susana, si eh, ese 10%, que perdóname, pero es, se queda poco ambicioso, ¿vale? pero por algo hay que empezar, ¿vale? eh, ese, eh, hay que ver qué hay en el, en el contenedor, porque eso nos va a decir qué ámbito de mejora tenemos. ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, nosotros en el área metropolitana, ahora, ahora incidir un poco más, estamos haciendo desde el año pasado un programa de caracterizaciones, hasta la fecha llevamos casi 500 caracterizaciones hechas de residuo de entrada y de salida. ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Este es el modelo teórico que dice el, el PEMAR, esto lo tenéis en la página del Ministerio, es el, el borrador de diciembre del 23 de, del PEMAR, que, que, del próximo PEMAR, ahora cuando salga la reacción, que viene a, a dar un contexto global, evidentemente, de todo el Estado español, de la composición del residuo. Entonces, la fracción resto, no sé, no sé si se ve bien, pero bueno, viene a poner, principalmente aquí voy a resaltar tres aspectos, 47% de biorresiduo en la fracción resto, ¿vale? 11% de papel y cartón y 5% de textil. Muy bien. Ahora quiero pararme un momento en esta. Esta es la de papel y cartón. ¿Eh? Veníamos comentando en el coche, yo he venido con, con Juanjo y Antonio de Diputación, y veníamos comentando eh, el tema de este contenedor. A mí me llama la atención la diferencia… ¿Hay alguien de Coembes aquí? Me voy a librar, pues. A mí me, me resulta interesante la doble vara de medir que tiene Coembes con el contenedor azul y el contenedor amarillo, ¿vale? Los dos, en teoría, dependen de Coembe. Si lo entráis a la página web, podéis ver la, que, que los datos los tienen. Pero fijaos, ¿qué tiene el contenedor de papel y cartón? Todo el mundo tenemos en la cabeza lo que tiramos en el, en el contenedor de papel y cartón. Vale, pues en puridad, aquí hay papel y cartón de envases domésticos, ¿vale? Que es, a ver, es el 19%, ¿no? El 19,35% es papel y cartón en base no normal, pero es que el, casi el 42% es papel y cartón no en base. Si lleváramos el mismo criterio de coembes del contenedor amarillo aquí, ese 42% es carne de la fracción resto. ¿vale? 
Y, ojo, y, no, y no me hagáis caso a lo que estoy diciendo, ¿eh? que no, no nos vamos a tirar, no vamos a pegar un tiro en el pie en algo que estamos haciendo bien. ¿Mm? Pero, na, lo que insisto, a nadie se le ocurre pensar que eso no tiene que ir ahí. Sin embargo, en el contenedor amarillo lo sufrimos todos, vosotros como, como eh, recogida y nosotros como tratamiento. No, no, el, aquí solo vale el PEAD en base. El PEAD no en base, no. No, los juguetitos son, los juguetitos van a, como es plástico, pero no han, no han pasado por, por caja. Pero con esto vuelvo al famoso modelo al famoso modelo húmedo seco. ¿Por qué no puede ir todo el plástico juntos al final? O sea, si con el cartón y papel no pasa nada, si lo tenemos asumido. ¿Por qué no podemos hacer lo otro? ¿Vale? Pues así está el tema. Del vidrio, y no porque esté aquí el señor Ecovidrio. <risa> Pero chapó, o sea, es que no, no hay que decir nada. O sea, es que chapó, ¿vale? Y ahora vamos a los últimos, que son los interesantes, fijaos. Esto es lo, lo otro que os decía yo de... Cuando el bioresiduo, es decir, el contenedor marrón, viene de los cinco contenedores, fijaos, un 88%, un 12% de impropios, fantástico, maravilloso, cumplimos objetivos, fenomenal la teoría. Sin embargo, mirad el demonio del húmedo seco. ¡Oh! El húmedo seco es malísimo, no consigue, no, no, quitaos el húmedo seco porque no lo vais a... Es cierto, cuando conoces la historia de, de los modelos húmedos secos que se han implantado en España han tenido defectos. Igual que los que hemos sacado con cinco contenedores de orgánica. O sea, no es un problema de que el modelo sea erróneo, es un, modelo de, es un problema de cómo se ha implementado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo dejo. Y entonces vamos a presentar cuál es la fracción resto del área metropolitana. ¿vale? Y es en lo que me voy a basar para comentaros de, eh, diferentes, diferentes casos de éxito o no éxito aquí. Bien. Lo que hemos hecho aquí es, nos hemos basado en, la, en el programa de caracterizaciones que estamos haciendo, que os he comentado, lo que, lo que tenemos es, eh, lo que tenemos son, eh, utilizamos una plantilla que, que publicó el Ministerio de, de elementos, de residuos que se tienen que caracterizar, en total se caracterizan 55 tipos de residuos diferentes. ¿vale? Nosotros, para hacer esta gráfica, lo que hacemos es, para, tenemos dos tipos de gráfica, una gráfica más técnica, donde vamos a nivel de residuo, y una gráfica, digamos, más... Eh, más eh, didáctica, que lo que hacemos es asignamos cada uno de esos tipos de residuos al contenedor donde debería haberse depositado. ¿vale? Entonces, este es el aspecto que tiene el contenedor de tapa gris del área metropolitana. Pues si nos fijamos, el contenedor de tapa gris solo tiene un 18,53% de lo que debería ir. Es decir, un 81,5% de lo que hay ahí es impropio. Esto lo volveré a sacar al final de, de la charla en otro aspecto que creo, considero que es muy importante. Y, además, como yo en ese aspecto ya he decidido que lo voy a cambiar, pero he sido más papista que el Papa, aquí, en este 18,53, he incluido el papel y cartón no en base, que sería un 3% más. Aquí. Susana antes decía, si tuviéramos un 10%, un 10%, pero si tienes un, si tienes un, un 60 casi, un, tienes una barbaridad, tenemos un montón de recorrido, pero no solo eso. Ahora, monetizar lo que supone esto, esto y, ojo, y el textil. Ahora, monetizarlo. ¿Vale? Fíjate cómo os, os, os estáis todos ahí diciendo, madre mía, madre mía, lo que estamos viendo. Efectivamente. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, lo que hacemos también, bueno, esta es la, la, la comparativa para que veáis, eh, bueno, la teoría sobre la realidad. ¿eh? Bien, vamos a la... Corcho, no, no estoy fino. Vale. Esta es nuestra orgánica. Or, ¿Orga qué? <ríe> bueno, exacto. Esto no es un bioresiduo. Esto que parece una tontería tiene unas implicaciones terribles en que ahora mismo nosotros no podemos diseñar una planta de bioresiduo. ¿Vale? Porque no hay bioresiduo. Es decir... Os decía antes, hay que pensar esto en su globalidad, porque o empezamos a hacer bien las cosas o vamos a eh, limitar la capacidad de gestión posterior. Y ahora mismo esto llega al ministerio, yo le puedo decir, esto viene de una recogida de orgánica, viene de, pero no es un bioresiduo, esto no genera compost, esto es un bioestabilizado que en el 2027 no computará los efectos de, de recogida de, de material recuperado y es 
un paso atrás enorme en la, en la, en la consecución de, de objetivos. ¿Vale? Fijaos, nada que decir. Es que ni, ni siquiera con el húmedo seco. O sea, no se parece. Pero no todo es tan malo, ¿eh? Esperar, darme tiempo, que iremos... Vale. Bueno, vamos a empezar a ver modelos ya, lo que queríais ver vosotros. Bueno, un, nosotros en el área metropolitana tenemos un, una, una experiencia en, en puerta a puerta que, para variar, le costó la alcaldía al Gobierno anterior, ¿vale? porque sabéis el poder de, de cambiar gobiernos de, del sector residuos. ¿vale? Y esto es interesante, porque a mí me ha hecho cambiar un poco las, eh, la visión que tenía sobre el puerta a puerta. Yo, eh, ahora luego volveré a incidir sobre el, el tema, hay una transparencia específica de puerta a puerta, no os preocupéis. Eh, este tampoco alcanza el 80%. ¿eh? Y ese 80% va a ir creciendo. ¿eh? Entonces, ¿por qué no lo alcanza? Hay varios motivos. Uno, por la contestación que tuvo del municipio, porque el plan local no fue consensuado. Enorme error. ¿vale? El plan local, uno de los motivos de éxito es que todo el municipio se crea lo que tiene que hacer. Aquí se dijo, señores, va puerta a puerta, se puso el puerta a puerta, funcionó bien… Hubo, hubo turismo de residuos, ¿vale? que es otra de las derivadas que suele eh, ocurrir en, en este aspecto. Y mirad, esto de que le dé tanta intriga cada vez que tengo que pasar una… Vale. Como tenemos las caracterizaciones, podemos hacer la evolución temporal de cómo va, qué resultado nos están ofreciendo eh, estas caracterizaciones. Entonces, si os fijáis en ninguna de ellas… Hemos llegado al 80%, en ninguna. Es decir, en ningún momento esto ha sido un bioresiduo o podría tener la consideración legal de, de bioresiduo. ¿Vale? Entonces, os he dicho que nosotros tenemos los datos, de, los datos de, de caracterización, pero también tenemos los datos de producción de los residuos, porque al pesar los, los municipios, eh, al pesar los municipios en, en la entrada, tenemos esa información. Entonces, cuando tú coges. Estos son datos de, de producción mensuales desde el 2022, ¿vale? Vemos que en diciembre se implanta la recogida selectiva. Entonces, aquí hay que una cosa interesante, que viene del análisis de la información, lo que os decía, de los datos, pasamos a información. Vamos a ver, si hemos visto que la fracción resto tiene un 40 y pico por ciento de materia orgánica, ¿vale? Lo suyo es que una orgánica selectiva perfecta en el mix de producción resto fracción orgánica no pueda superar el 40 por ciento, lógicamente, salvo los impropios que puedan eh, añadirle can, eh, cantidades a, a ese producto. Eso lo, está, lo tenemos más o menos claro, ¿no? Que compartís ese, ese, ese criterio conmigo. Entonces, si os fijáis, ¿vale? El 40% que es esto, ¿vale? Fijaos que este municipio más o menos llega por ahí. Eso está bien. ¿no? Pero pasa otra cosa, fijaos. En mayo del 23 son las elecciones. Cambia el Gobierno municipal, cambia parcialmente el modelo y empieza a meter contenedores de apoyo al puerta a puerta, contenedores abiertos. Eso hace que modifique el criterio y probablemente esto, cuando fue un puerta a puerta eh, puro, tuvo un 80%, pero ahora ha hecho que no lo tenga. Y entonces, fijaos, ¿por qué digo yo que hubo eh, seguramente turismo de residuos? Porque este municipio hizo muy bien la campaña previa, de fundamental la campaña, antes de, de sacar los contenedores a la calle. Entonces, aquí… Empezó a descender la producción. Fijaos, aquí es cuando eh, está más o menos en la misma vertical el ámbito temporal. ¿vale? Esta es la suma de orgánica más todo uno, más resto. Entonces, fijaos, cuando se implanta, estamos en esta horizontal. Pero cuando después de las elecciones cambia, la horizontal es esta. ¿vale? Es decir, los datos nos dicen muchas veces qué está pasando y podemos analizar y podemos sacar conclusiones sobre qué comportamiento está habiendo en la generación de residuos. Que eso es muy interesante hacerlo. Bueno, orgánico selectiva de con, con contenedor abierto, es lo que el quinto contenedor famoso que estamos viendo ahí, pues no funciona. Así de sencillo, no hay, no hay más que decir. Esta es la evolución, que tampoco hace falta meternos más. Pero bueno, este, este sí que es una, este es de traca. Este es el ejemplo palmario de cómo no hay que hacer las cosas. ¿Vale? O sea, estos cogen, me llaman un día. Eugenio, danos de alta estos camiones que vamos a poner eh, la orgánica. Ah, hombre, muy bien, qué guay, tal. Nada, eh, empieza tal día, tal. Digo, ¿y la campaña? Porque no he visto nada. No, la campaña la hacemos dentro de dos semanas. Digo, ¿qué decís? 
¿Qué dices? Chalao. Dos semanas. Yo, pero que la gente va, pero ¿y la gente va a poder usarlo? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, pero si no has explicado qué estás haciendo ahí. Efectivamente, pusieron esto ahí, lo dejaron caer, la gente lo empezó a utilizar, no explicaron y resulta que cuando haces esta misma gráfica, aquí, este municipio, hay veces que genera el 60% de orgánica. Eso es imposible. Eso es materialmente imposible. No hay tanta materia orgánica. O sea, la gente no fabrica basura porque sí, porque aparezca el contenedor marrón en la calle. ¿Vale? Eso es imposible. Entonces, encima, no voy a caer, no voy a porque es que encima sacan pecho y digo, mira, es que somos los que más orgánica, los que más orgánica hacéis. Pero si es el mismo bodrio pintado de distinto color. Es el, mismo, es el mismo contenedor con tapas diferentes. Es que ahora corrige esto, ¿eh? Ahora corrige esto. ¿Vale? Esto no va a ser nada sencillo. Esto son carne de penalizaciones, pero vamos, que van a aprender, por desgracia, a palos. Y no es de los municipios pequeños del área metropolitana. Vale. Otro ejemplo muy interesante ¿vale? de cambio de modelo. Estos, y estos, de los, estos sí que es de los grandes del, del área metropolitana, yo estaba súper contento porque veía esto y les, decía, les llamaba y decía «Oye, enhorabuena, estáis en un índice…» «No, bueno, estamos en, un, en una prueba piloto, es pequeñita…» Efectivamente, cuando veías la producción era una, una cosa pequeñita, tal, con contenedor cerrado, con llave electrónica. ¿Vale? Fenomenal. De repente, seguimos haciendo las caracterizaciones y yo, como alimento la base de datos, de repente veo eh, el gráfico y «Uy, aquí hay un error». Igual, igual los que han hecho la caracterización me han cruzado uno y, y, y me han puesto uno de, to, uno de fracción resto cuando era, cuando era de orgánica. Lo miro, ¿no? lo, lo miro no. y veo que se, que se mantiene el tiempo. Entonces, lo que os decía, sabemos el cómo se produce o el qué se produce, pues ahora vamos a ver el cuánto. Pues ahí estaba la clave. Caray, qué intriga, la verdad. Vale, este es el dato de producción. Esto fue la parte de la prueba piloto y justo cuando esto empieza a caer cogen y cambian el modelo lo amplían al resto del municipio y abren los contenedores ¿vale? pues eso el mismo fiasco de siempre ¿vale? es que es sencillísimo o sea, por eso os digo es que es, todos estos datos no, nos van a dar toda esa información que, que necesitamos o sea que cuidado cuando pasáis de un piloto a la expansión a todo el municipio. Bueno, pero hacéis algo bien. Yo me sigue, vale, ponemos ahí cortinas chulas ahí todo ahí. Sí, yo me sí. Hay cosas que sí. Bueno, aquí os voy a poner dos ejemplos. Y dos ejemplos también que, que el segundo es muy interesante. Este es uno de llave, este es, este es una prueba piloto, ¿vale? Y este es un municipio que ahora mismo está haciendo 200 toneladas al año de esta calidad, que ya va bien, ¿vale? Con contenedor cerrado con llave de metal. ¿vale? Pero hicieron muy bien el despliegue. Estos hicieron muy bien la campaña ¿vale? y hay un tema fundamental en este aspecto que es que aquí la gente se adhirió voluntariamente. ¿vale? Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas que consigues un... porque cuando te adhieres voluntariamente es porque quieres participar. Entonces, es algo que funciona muy bien. Cosas malas que has desplegado un sistema en todo el municipio y tienes una fracción resto que todavía tiene un largo recorrido de mejora. Y además no nos engañemos, esto a los operadores es lo que sabéis, estáis recogiendo una barbaridad de contenedores a un nivel de llenado ridículo. ¿vale? Y eso cuesta una leña, no os lo tengo que decir. ¿vale? Pero bueno, esto es de, de los que mejor funciona. Bueno, este grande producto me lo voy a saltar, bueno, no, no me hace la pena. A ver, que no me haya saltado ninguna. Vale. Bueno, y vamos a lo que os interesa. Ya sé que están a punto de cortarme, pero lo siento que esta es la parte interesante. A mi modo de ver, ¿qué estrategias tienen que hacer respecto de los residuos que se tienen que recoger? Pues bueno, perdón, esperaos. La orgánica selectiva y la poda, lo que hemos hablado antes, eh, o bien la poda particular meterla en la orgánica selectiva o recogerla aparte, resto y envases separado o en función del modelo conjuntamente, papel, cartón, vidrio y, ojo, textil. ¿Vale? El gran olvidado y ahí se nos está yendo un chorro de dinero, un chorro de dinero. Estamos todos a la espera 
de que el ministerio y, el scrap, y se ponga en marcha el scrap de textil, ¿vale? que tiene mucho que decir y tiene mucho que pagar, ¿vale? no, no nos engañemos, porque hay un montón de, de residuos que se nos está escapando. Los ecoparques son puntos limpios y, sobre todo, sacad de la ecuación a los polígonos. Si alguien está recogiendo polígonos, que los deje de recoger lo antes posible. ¿Por qué? ¿Verdad? Hombre, si es de lo que más resto tiene. <risa> Uno que te da el resto bueno, coges y, y no lo quieres. Os he dicho antes, tenemos dos tipos de gráfico. El, digamos, el didáctico y el técnico. Vale. Vale, este es el técnico. ¿Vale? El técnico clasificamos por tipo de residuo. Entonces, fijaos, ¿qué ocurre? Que en este resto está enmascarando el, este porcentaje de papel y cartón, no en base, pero sobre todo este porcentaje descomunal de sábanas film. ¿vale? Generadoras de atascos en todo tipo de planta. ¿no? Cada vez que metemos polígonos hay paradas, hay eh, problemas en, en producción. ¿vale? Y nosotros tenemos la friolera de 18.000 toneladas al año de polígonos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay que, lo que decía antes, hay que saber interpretar la, la información. O sea, eh, parece un resto, no, no, pero es que esto, si os fijáis, estos dos, es casi un 25% en peso de lo que está entrando en esa fracción, ¿eh? que, no es ninguna, que no es ninguna broma. Bueno, sigamos. Optimizar la recogida. Ya lo, ya lo he dicho antes y vuelvo a insistir. Eh, analizar la gestión de residuos de forma global. ¿vale? Es fundamental que los municipios tengáis la información, porque es vuestra. Y aquí que me perdonen estos señores, pero no es de los operadores, es vuestra. Y las decisiones son vuestras. ¿De acuerdo? Eh, el análisis también es vuestro. Lo que os he dicho al principio, soy consciente de que los técnicos municipales muchas veces estáis desbordados, apagando fuegos a diario, ¿vale? Pues si no podéis vosotros, apoyaros en otras instancias. Tenéis al consorcio, tenéis a diputación, ¿vale? Empezar a pensar de forma conjunta, porque si no, este problema seguirá sin resolverse. ¿Vale? Estudiar agrupación de lo que os decía, insisto, estudiar agrupación de municipios. Sé que muchos estáis mancomunados, pero si las mancomunidades funcionan de la misma manera que funcionan las dos nuestras y por las caras que estáis poniendo, me temo que va a ser así, ¿vale? Ahí es la ley de qui paga mana, ¿vale? Y entonces tendréis uno grande en la mancomunidad y otros pequeñitos que van a remolque intentando bailar el son. Insisto, hay que hacer una, un ejercicio de generosidad y estudiar todo esto en conjunto, ¿vale? Definir el modelo, eh, que, cuál puede ser el más importante y, sobre todo, no lo hagáis a espaldas del consorcio, por lo que os he dicho, porque lo que hagáis va a vincular el diseño y, la, y, la, y el dimensionamiento de las plantas que tienen que, que tratarlo. Y sobre todo, esto es una carta a los Reyes Magos, pero profesionalizar el servicio. ¿vale? En la administración, no digo, en, no digo los operadores, los operadores ya son, ya son profesionales, ¿vale? pero hay que profesionalizar el sector, porque no nos engañemos. Dentro del capítulo 2 de vuestro presupuesto, una de las partidas más importantes siempre va a ser la limpieza y recogida de residuos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues ya está. O sea, y, sin embargo, ahí estáis como bomberos apagando fuegos diarios, que si una cañería se ha roto, que si haciendo casi de juez de paz entre dos broncas de vecinos y, y con todo este problemón por resolver. Bueno, esta no sé si va a gustar o no va a gustar. Yo os digo mi opinión. Corcho. Calendarizar las recogidas. No, no hace falta recoger los residuos todos los días. Por si no ha quedado claro. De verdad que no hace falta. ¿Vale? Esto, en principio, nadie lo plantea para el puerta a puerta porque es en su esencia. ¿Vale? Cada día, o sea, tú, ¿qué haces en el puerta a puerta? Cada día recoges una fracción calendarizada. Como la recogida es mucho más cara, lo que haces es calendarizas y solo sacas un servicio. 
pero es que ahora mismo hay tecnología suficiente para hacer esto de otras maneras, con el puerta a puerta, el contenedor cerrado de llave electrónica, tú lo puedes programar. ¿vale? Y es un, es un tema de querer hacer participar a la gente. El, a mi modo de ver, mi, mi opinión particular es que muchas veces esto no está funcionando porque los ciudadanos tenemos el, un poco el, el dilema del prisionero con el tema de la gestión de residuos. Pensamos siempre que el de al lado lo está haciendo mal, entonces, si todos lo están haciendo mal, ¿para qué voy a ser yo el único Quijote que, que me ponga a, a intentar resolver este problema? Entonces, como tenemos siempre esa, esa sensación, pues al final acabamos por todos por no tirar adelante de tirar de, de este carro. Y o cambiamos esa dinámica, o nos vamos a quedar aquí enganchados, de aquí 20 años alguien, espero que yo ya no, venga y, y, y repetirá algo parecido. ¿De acuerdo? Vale. Y se puede apoyar con recogidas y compartimentadas. Yo hace unos años era un feroz enemigo de la recogida y compartimentada. Hoy en día no. Hoy en día puede ser una muy buena solución, sobre todo para determinadas zonas de difícil acceso y de y que, que para recoger un, un contenedor en un parque que está ya perdido, donde Cristo perdió el gorro, en, un, en una zona de esparcimiento, pues tienes que estar tres horas de ida y otras tres de vuelta con un camioncito. Pues aprovechemos, corcho, aprovechemos los, los servicios porque se trata de optimizar toda la gestión en su totalidad. Y vamos a las que decía antes. Implementar eh, convenientemente las, la recogida. Lo primero, empezar por la campaña. Y, perdonarme si hay alguien aquí de, de comunicación y algo de eso, dejar de comunicar lo, lo feliz que va a ser el planeta cuando tiramos en. Empezar a decir cuánto cuesta esto. ¿vale? Empezar a explicar lo que cuesta que el 81,5% de la fracción resto sea impropio en el contenedor de tapa gris. Porque así es como aprendemos. O sea, la, la realidad es esa. Entonces, empezar a explicarlo bien. Segundo, grandes productores. Si tenéis la posibilidad de actuar sobre unos grandes productores, ¿vale? empezar por eso, porque una pequeña acción os va a empezar a dar buenos resultados. Ojo, no penséis que eso es el modelo para luego pasarlo a, 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 a la recogida domiciliaria, ¿vale? que no va a ser. Las pruebas piloto puede ser interesante siempre y cuando no se eternicen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y mucho ojo con pensar que cuando la prueba piloto la tienes funcionando y la tienes funcionando bien, Coge y dices, vale, pues ahora lo paso al otro. Porque en la prueba piloto te has gastado una pasta muy importante en que salga bien. Y luego eso no lo, repli no, no lo replicas cuando haces la expansión al resto. Y los resultados del resto no son buenos. ¿Vale? O sea que mucho ojo con pensar que con, cuando has hecho el piloto está todo hecho. Bueno, a eso me refería con el resto del municipio. Y lo que os he comentado antes, que un buen despliegue colateralmente lleva asociado normalmente, ojo, esto no es el bálsamo de Piedra Brás. O sea, mejora algo, ¿eh? pero hay que seguir trabajando en eso. Bueno, puerta a puerta sí, puerta a puerta no. ¿no? El, gran, el gran dilema. Pues yo os voy a dar mi opinión. Hace unos años, yo era, pensaba que yo, yo, yo soy de, de Capi Casal, yo soy de Valencia, ¿vale? entonces yo el puerta a puerta no lo veía por ningún sitio. Cuando descubro lo, la grandeza del área metropolitana y uno se da cuenta que el área metropolitana no es Valencia y 44 que le bailan al son, sino 44 más Valencia, te das cuenta que tienes 44 realidades, vosotros tenéis 93. Y entonces te dabas, eh, mi percepción es que había zonas donde el puerta a puerta no solo podía ser interesante, sino que era recomendable, porque era la mejor opción. ¿De acuerdo? Ahora mismo, si, volviéndome a plantear esto, yo creo que tanto el puerta a puerta... Como, el, eh, como la recogida con contenedores eh, cerrados de llave electrónica, a mí casi me gusta más esta última opción, por, un, por un, una cuestión fundamental. Os he enseñado antes el, la, lo que pasaba con el porta a puerta nuestro. ¿vale? Habéis visto que eh, no estaba en el 80, no sabemos si es por el problema que hubo o qué, pero el caso es que hay una diferencia muy importante entre el puerta a puerta, cuando se suele desplegar, de los contenedores cerrados con llave electrónica. Y es sencillamente, y os lo he dicho antes cuando he explicado el caso del de contenedor cerrado, que es la voluntariedad. Las ganas de participar en el, en el procedimiento ese. ¿vale? El puerta a puerta se despliega. Entonces, hay una parte que tiene contestación y que te impide alcanzar los objetivos. El otro tiene, consigues muy buenos resultados, pero no alcanzas a toda la... Entonces, Ahí es donde 
hay que hacer ese ejercicio de ver por dónde, mmm, por dónde tiramos. Y otra cosa interesante, las islas de recogida. Islas de recogida sí, islas de recogida no. ¿vale? ¿Mi opinión? Sí. A priori, sí. Pero no es un algo estricto. O sea, vosotros conocéis el municipio, vosotros conocéis la realidad de cada calle, sabéis si aquí puede enca encajar bien, aquí puede encajar mal. ¿vale? Mira, esta, este dice, el otro día estaba paseando, esto es al lado de Mestalla. Digo, esto, esto, esto es el Disneylandia de, de, de las islas, por Dios. Esto, o sea, mira, tiene, tiene eh, aceite, textil, vidrio, envases, papel y cartón, orgánico, el resto tiene hasta vertidos de voluminosos, si es que no le falta nada, si es que está todo ahí perfecto. Esta, digo, esta, esta es fenomenal. ¿Qué mal ejemplo estamos dando de esta manera? Os he dicho antes, y me voy a, algún día me comeré mis palabras, os he dicho antes, si el 85% de, en peso de lo que hay en el contenedor de tapa gris es impropio, ¿se puede ser qué hacemos con un 40% de volumen puesto en la calle diciéndole al ciudadano tú tranquilo, que si no lo quieres hacer bien, aquí llega papá administración que te lo recoge? ¿Pero qué estamos haciendo? O sea, no vamos a funcionar jamás con esto. Yo, si fuera por mí, ¿eh? y estas son las palabras que me comeré, yo, uno de estos, lo transformaba inmediatamente a amarillo y el otro, como mucho, lo, dejé, lo dejaba de este tamaño. Ya está. Porque es lo que nos dice la basura que hay en, él, en ella. ¿Vale? Entonces, hay que conseguir redirigir los flujos. No vamos a generar más. O sea, esto aquí, no, la ley de la termodinámica se cumple. O sea, no, no vamos, la basura ni se crea ni se destruye. ¿eh? Solo se transforma. ¿De acuerdo? Y por último, la mejor para el final. Una ciudad, un modelo, yo creo que ya con todo lo que he dicho, no, no hace ni, ni falta que, que os conteste. ¿no? no analizar vuestros municipios, sobre todo los medianos y los grandes, los pequeños seguramente no sea de aplicación, pero los medianos y los grandes... ¿eh? vais a tener muchas realidades. A lo mejor un casco histórico intrincado que no, ha, no hay forma de, de acceder, ¿vale? una zona de expansión con, con más altura. Bueno, entonces me saldréis. Ya, pero es que entonces hay ciudadanos de primera y de segunda. Mira, va. ¿Me quieres decir que la iluminación de todos los municipios es el mismo? ¿Me quieres decir que el asfaltado de todas las calles o las aceras son todos el mismo? Claro que tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Lo que pasa es que nos da miedo cuando hablamos de residuos de hacer esto. Pero es que ese debate o lo ponemos encima de la mesa o, insisto, dentro de 20 años seguiremos con esta fiesta, eso sí, pagando nuestras buenas penalizaciones. ¿vale? Así que ya, por último, y acabo, gracias por no cortarme, que ya me he pasado. Insisto, mis conclusiones. La información, los datos, es vuestra. Conseguidla. Y si no podéis conseguirla, apoyaros en otras instituciones, diputación, consorcio, lo que sea, ¿vale? Pero esa información es vuestra y la tenéis que trabajar, porque es del municipio. Esa información, yo, os he da, yo aquí os he puesto datos anuales, pero en las plantas tenemos datos diarios, podéis llegar al nivel de detalle que queráis para hacer el, el análisis, ¿vale? Y con toda la tecnología que hay ahora, los estudios que se pueden hacer son muy interesantes y en breve, en un trabajo que queremos hacer con, conjuntamente con diputación, o, 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 bueno, eso ya no le voy a, no a chafar allá a Juanjo ahí, <ríe> ¿vale? Pero podemos hacer cosas muy interesantes que os sirvan a vosotros para esa, esa futura toma de, de decisiones. Hacer los estudios de forma individual y conjunta. No tengáis miedo, no ya a mancomunar, sino a, a, a pensar en esto en su globalidad, que es, que es eh, lo que toca, ¿vale? Y por último... Eh, Recordar esto, sé que no es una buena frase para acabar, lo que no invirtáis ahora en que el modelo funcione, lo vais a pagar en unos años en sanciones. Así de sencillo. ¿vale? Con esto ya acabo. Gracias por invitarme a Rion. Gracias por no cortarme, Fernán. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. gracias.